Buenos días, queridos de, amigos de la aviación. Estamos en un nuevo episodio más de Negociando por África, eh, la serie de vídeos que estoy haciendo con el Neo Flight por África, que no estoy grabando en directo. Hago las de eh, América en directo y las de eh, Europa, las de eh, África a Europa, eh, las hago en diferido. Quería mostraros antes de empezar este símbolo que aparece aquí. Este es una nueva de las... Eh, de los añadidos de Neofly en el que tenemos la posibilidad de encontrar un tesoro tenemos 24 horas para llegar a esta posición no lo voy a hacer porque obviamente estamos aquí y nos llevaría muchísimo tiempo llegar cada 24 horas aparece en el mundo una posición en la que encontrar un tesoro y si se consigue aterrizar en esta zona cerca de esta zona bueno pues puedes conseguir artefactos eh, riquezas o algún tipo de de oro, cantidades inmensas de oro que te daría muchísimo dinero en el avión que llevamos y como estamos en 24 horas no podremos llegar, entonces no voy a realizar esa acción sino que vamos a seguir con nuestro eh, trading estamos en esta posición no estamos en esta posición estamos en esta posición que es donde nos quedamos la última vez en este aeródromo ¿Eh? en el que vamos a ubicarnos en el simulador, que es eh, Fostrot Bravo Tango Sierra, pues vamos a ponernos en Fostrot Bravo Tango Sierra, y cuando das aquí a botones, Tango Sierra, estamos aquí, es todavía de día, me anochece, no lo entiendo, son las 4 en Inglaterra, tengo todavía 3 horas de luz, ¿por qué me aparece aquí tan oscurito? Vamos a ir cargando y mientras tanto vamos preparando el vuelo, vamos a negociar, estoy mirando ayer y me cuesta encontrar algo para vender y comprar, o sea que en realidad como también nos interesa irnos hacia el norte, estoy pensando venirnos aquí, a esta ciudad es un vuelo un poco largo quizás voy a comprobar qué podemos comprar aquí vender aquí aquí podemos vender todos estos objetos televisores vamos a comprobar televisores para comprar no podemos comprar televisores podemos comprar vino y podemos vender whisky vale pues no no, miento, aquí, televisores, tabaco, podemos comprar tabaco, mira, de 82 a 122, podemos comprar carne, este es el oro que os decía que podemos vender y estos son los artefactos, esto ahora va a estar en todos los aeródromos, pero obviamente tenemos que encontrarlos y para encontrarlos es necesario ir a ese punto, estamos en una tormenta, está lloviendo, no fly, Ready to fly. Pues estamos en medio de una tormenta en el desierto. Va a estar chulo esto. Va a estar chulo. Vale, pues vamos a coger cigarrillos. Es lo que voy a comprar. Simplemente para ir gastando, o sea, usando algo de pasta. Eh, el tope que yo tengo de peso en mi avión. Cargo capaci capacity. Es 225 libras. Es lo que voy a utilizar. No sé si está bien puesto. 200. Sí, las 25 libras. Bueno, pues ahora no me deja hacerlo con esto. 220, venga, compramos. 220 libras. ¿Cómo que weight cero? No entiendo nada. Income, weight. No entiendo muy bien. Vamos a ver ahora. Foxtrot, Bravo, Hotel, Kilo. Foxtrot, Bravo, Hotel, Kilo. Por 
¿Por qué me aparece ahí solo como 35? Wait, 35. Bueno, vamos a darle a Fight to this market. Payload, necesitamos Good Waste 220, Current Payload 185 y necesitamos tener 370, ¿vale? Pues es eso. Vamos a irnos a esta posición. Oye, en esta, bajo esta tormenta. Bien. Y vamos a abrir el Little Nav Map. que me está dando errores, no sé por qué de conexión, ya me los di el otro día. Vale. Voy a hacer... A ver si ha habido alguna actualización que no he cargado. Voy a ver un poquito. Pero mientras iremos preparando el vuelo, si me deja. Entonces vamos a arrancar el avión. No, a cargar la, el, el, el peso del avión. Vamos a poner el piloto a mi peso, como siempre. 75 kilos. Ya estamos con esto de los números. 75 kilos. Eh... y aquí 75 lo del manejar los pesos aquí me da una cantidad de problemas del copón ¿Qué? ya me, me ha mantenido esto tengo que cerrar y es volver a darle y tengo que seleccionar otra vez la misión trading vale vamos a esto Fly to this market Tengo que darle otra vez. Vale, me quedan dos kilos nada más. Pues aquí ponemos el pasajero, ponemos 10 kilos. Un kilo, con un kilo me llevaba. Vale, el combustible que llevamos es el correcto. Tenemos este combustible de la otra vez. Está cargando, vamos a ver si ya ha cargado el está cargando todos los la base de aeropuertos voy a esperar un poquito a que termine de eh, regularlo todo y aquí es donde vamos a ir es un aeropuerto Tenéis, podéis ver que tengo una especie de lago muy grande que puede utilizar podemos utilizar como eh, como marcador del vuelo vamos a ir en un rumbo pues eh, 350 o 355 a ver si carga esto una vez para preparar el vuelo y mientras tanto vamos a arrancar el avión el combustible ya está voy a comprobar que tengo checklist assist ahora Y vamos a ir arrancando el avión. Combustible primero. Eh, batería de alternador. Esto de Ibicon. Vamos a darle un par de segundos a la mezcla. Y arrancamos. Vale. Encendemos las luces de... Voy 
Position. El pelo hit no creo que sea necesario hoy. Vamos con estas mierdas que no van. Aviones. Todo encendido. Combustible que tengo. Según esto son las 6. Esto no es correcto. No pueden ser las 6 de la tarde. No nada más, dos horas más, pues que serán las 6. Vale, va a empezar a llover en breve. Vamos a preparar el vuelo. Ya le queda un poquito para cargar del todo. Quería ver si hay algún bor por la zona. Voy a tener que esperar a que cargue esto. Voy a encender las luces de cabina para poder ver. A tope. Y el viento me parece que viene... Bueno. Este vuelo tiene una pista. Estamos aquí. Tenemos la pista a nuestra izquierda. Y saldremos en este rumbo o en el rumbo opuesto. No lo sé. Puedo preparar el vuelo rápidamente. Vale, 98, 99. Estamos ya a punto de terminar la carga. Voy a tener que hacer un... Ya está, ha terminado lo de cargarme. Pues vamos a ir ahora. Estoy aquí. No sé si me bloquea ahora la mierda esta. Ah, no, ahí quedó. Ok, vale. el avión el viento viene en este rumbo con lo cual iremos hasta el final de pista y despegaremos otra de, en este rumbo la 05 creamos plan de vuelo nuevo y nos vamos a ir a desde este aeródromo que es Foxtrot Marcamos salida y vamos a el aeródromo al que vamos es el Fostrot Bravo Hotel Kilo. Fostrot Bravo Hotel Kilo. Esto de aquí. Destino. Tenemos aquí este laguito del que hablábamos antes. Hay una carretera, si la veis, que nos lleva directo, que sale de aquí. Vamos a seguir esta carretera durante todo el vuelo. No va a tener más ciencia. Y el vuelo completo son 128 millas náuticas, una hora aproximadamente. No voy a complicarme la vida. Ahí no hay ningún bor por la zona que me pueda que yo pueda usar de referencia. Miento, ahí este. Vamos a cogerlo el 115-10. Pero yo creo que está muy lejos. 115-10 está a 60 millas náuticas en rumbo. Bueno, ahí hay una carretera. En rumbo 91. Perdón, en 200... No, no, en rumbo... 267, 68. Pero es esta carretera, o sea, es seguir la carretera. Y este podríamos ponerlo de alternativo, ¿eh? Vale. 
no tiene más ciencia. Aquí no hay bor tampoco, para que nos marque. Entonces no, vamos a pasar de usar bores. Lo pondré para tener una referencia de distancia. Es el 115-10. El rumbo que voy a llevar directo, vamos a seguir por la carretera, pero el rumbo directo es 358. Voy a poner en el nav, en el board. Y el rumbo de pista que vamos a salir, por la que vamos a salir. Es la 05. Vamos a poner aquí el rumbo 50 entonces. Rumbo 50, salimos rumbo 50 y luego nos vamos al rumbo este que marca ahí. Bien, entonces con esto ya preparado, lo único que nos queda es calibrar eh, la pista, la altura. Estamos a 3.147 pies, 3.147 pies será más o menos por aquí. Podemos comprobar simplemente dándole aquí al botón que nos calibra, que más o menos estamos en zona. Vale, quito el freno y nos vamos a pista pero antes voy a comunicar a torre 122 90 nos aparece aquí algo que llamamos taxi ah, no puse a cuál pues vamos a la cinta Anunciamos taxi. Vemos que la pista se hace sentido. O sea, tenemos que recorrer la pista completamente. Vamos a hacer un back. Un backtrack tenemos el coche en medio de la pista por algún motivo extraño pregúntate por qué está el coche de el coche de, de el coche del aeródromo en el medio de la pista así me gusta que lo metas ahí en medio de la pista una cosa muy normal Vale, desaparecido de pista. Llegamos al final de pista. Comunicamos que entramos en pista y que vamos a realizar una salida eh, norte. Y quitamos las taxis y ponemos las landing. 
comprobamos que comprobamos que estamos en rumbo de pista ¿eh? bloqueo el patín de cola palanca atrás timo un poquito el avión hacia atrás para el take off potencia suelto frenos la mezcla está a tope empieza a andar y cuando llega como a unos 40 soltamos un poco de mando vamos a dejarlo correr vamos a dejarlo correr vamos bajando un poquito de morro y mantenemos esta posición para que ya trepe solo trepa solo trepa solo trepa solo primo y ya estamos en el aire voy a cortar un poquito de potencia y miramos a izquierdas para irnos hacia el rumbo y un poquito de pum voy a mantener las landing light porque voy por debajo de voy a ir por baja, a baja altura no sé por qué estoy oyendo tanto el motor pero bueno Estamos en el rumbo marcado. Cuando salgamos de esta ciudad, vamos a llegar a. Vamos a coger esa carretera que es esta que tenemos aquí. Vamos a ir trepando a ver hasta dónde podemos trepar. Y vamos a cortar un poquito de potencia. De potencia no, de mezcla porque estamos en altura ya para llevar el avión más eh, más óptimo de combustión una vez en el aire comunicamos con la ATC entramos eh, en los seleccionamos vagones y pedimos un flight Nos da el squad 363 3663 3636 3 6 3 6 UNH 2992 que llevamos y colacionamos bien espero que salga bien voy a bajar un poquito el sonido del motor yo lo digo muy alto pero cuando lo estoy grabando no, no se va a oír tanto y tenemos un bastante nube Estamos dejando la carretera ahí a la derecha y es la que tenemos que seguir. Hemos salido a las 6 y 10 aproximadamente y el vuelo será alrededor de una hora y pico. De todos modos tenemos una referencia muy clara que es ese lago que hemos visto anteriormente. Voy a trepar un poquito. Ahora hasta donde podemos subir vuelo directo tiene que pensar en las 6 ¿eh? cuando puedes sacar la cabeza fuera de la ventanilla Y en el aeródromo, el aeródromo, el aeródromo al que vamos, por cierto, a dos, voy a meter un poquito más de chicha, de 21 y primo, para recuperar el neutral. A 
puede coger un poco de velocidad. Seguimos teniendo la carretera a la derecha. El aeródromo al que voy está en una ciudad. Es el 0422. Vamos a entrar por la 04 cuando lleguemos. Flight, una cosa, no en el offline, en el, en el Little Nap Map, una de las cosas que permite es crear eh, crear tablas de consumos de combustible y para eso se pueden seleccionar diferentes tipos de eh, performance de los aviones, de comportamientos. Lo que pasa es que esto no lo he tocado nunca, entonces tampoco sé muy bien cómo hacerlo. Mira, tenemos aquí el performance file, un archivo grabado para cada avión. Invalid values music, selección de producción, report. Pero no sé cómo se calibran cuando hacemos la información, no sé si es por aquí. Con el flying plan, current performance. No sé dónde es. Entonces voy a tener que ponerme con ello en su día y aprender, aprender a manejar bien toda la parte de consumos. La temperatura del aire es de 15 grados, vamos bien, no necesitamos utilizar el pito, aunque es por la tarde y como siempre vamos a perder la luz. La duración del vuelo será de unos... Eh, De una hora 17 minutos según esto. Y a disfrutar del paisaje.
pillado todavía ese bor, pero bueno, no es que no lo vamos a pillar, probablemente lo pillaremos muy lejos. Estamos ya a 6.000 pies, podemos quitar un poco de la mezcla 70 o así, la voy a llevar. Y este avión, como veis, vuela solo, no necesita nada especial, es una, es una gran suavidad. La dificultad que es ahora para Neofly, si quisiera ir a por el... Tendría que irme hasta aquí. ¿eh? A buscar el... A explorar. Y obviamente, teniendo en cuenta que estoy aquí en un avión que va lentito, pues tampoco tiene mucho sentido. Estamos encima de la carretera. Una tormenta seca de esta del desierto siempre nos tocaba volar con buen tiempo pues casi se agradece ¿eh? un cambio es que la hora me va a pastear un poco voilà pedazo de rayo ha caído ahí me ha cogido el bor ahora mismo ahora sí que me ha alcanzado el bor por algún motivo pero el DME no me, no me lo ha pillado el, la distancia no me la ha pillado 115 días pero el bor sí, curioso entonces lo podemos utilizar ahora como referencia ah, porque a lo mejor es un bor sin DME podría ser un bor sin DME, vamos a comprobarlo pone bor o bor de me fijaos que aparece el, cuadra, el hexágono pero no aparece cuadrado efectivamente es un bor y no lleva asociado un DME otros bores, vamos a ver otro que si lo lleve por ejemplo este de aquí a ver veis que al, alrededor del hexágono hay un cuadrado eso significa que es un bor con DME este es un bor sin DME con lo cual no nos dice la distancia porque no lleva asociado un aparato de DME que nos indique la distancia con respecto al bor. Tampoco nos importa mucho porque ya lo digo que lo estoy usando de referencia y lo único que me puede interesar es que el rumbo desde ese bor, desde el aeropuerto a ese bor, el, el rumbo de acercamiento es, eh, es de 86, 86 magnético. Vamos a seleccionar el 86 magnético. Para que nos vaya indicando la distancia. Entonces, cuando la raya amarilla nos empiece, se nos empiece a acercar, estaremos pasando por encima del radial. Simplemente. Lo vamos a seguir ahora. A la, a la carretera Si, si marcamos aquí, fijaos, si marcamos aquí la noche y el día, cuanto más me vaya hacia el este, más tarde, como quiero ir por esta zona, 
podemos ganar algo de tiempo al día y puedo hacer emisiones un poco más tarde. Cuanto más, más nos vayamos hacia el oeste, hacia el este, perdón, más pronto me anochecerá. Lo que pasa es que fijaos, todo esto es, es árido que te mueres. No tenemos tiempo al desierto, ¿no? Parece que aquí la tormenta está un poco más metida. A lo mejor tengo que descender para poder tener visibilidad. Seguimos marcando la carretera como referencia. de lice fijo, con lo cual no, no necesitamos cambiar las RPMs, las RPMs van automáticas, digamos, no es que sean automáticas, es que la pala es fija, no varía, entonces no se ajusta, lleva unas RPMs en función de la potencia y ya está. tiempo tenemos a la llegada a qué hora anochecerá pero si vemos aquí la sombra del atardecer todavía le queda un poquito para anochecer aunque estamos en el bordecillo ya de la penumbra más claridad obviamente hacia el este hacia el oeste y más oscuridad hacia el este de Lande aquí en un botón y vamos a ver el, el viaje desde fuera
habitaciones o, o de arena en suspensión, podría ser también. Ya molaría que tuvieran eso modelado, ¿eh? arena en suspensión, vamos a flipar. hábitos de mirar hacia atrás a mis seis constantemente vale, veo que hay, un, hay una nube aquí vamos a descender un poco y no perdernos de la carretera Aceptar otra vez, me vuelve a pillar la noche. Mira que cae, intento salir pronto. Tendría que irme hacia el oeste para ir ganando tiempo. muy alta, está a 3.000 pies todo el tiempo, el terreno
trabajar porque si no no veo nada. No hay agua, parece que es como una especie de de nube seca o de polvo en suspensión que debe ser realista para esta zona del país obviamente del mundo por eso los aviones que vuelan en el desierto deben llevar filtros de antiarena pero hubiera molado que se notara o que se... Yo creo que hace algo de ruido. Por lo menos antes me dio la impresión de oír ruido como de arena pegando contra el avión. Pero no... Vale, ya está oscureciendo. Otra vez. Ya me pilla la nuit, de nuevo. media hora de vuelo, la no se ha llegado a la mitad aproximadamente ahí nos queda un cacho gordo ¿eh? ahí está uno de los primeros lagos que habíamos visto en el mapa creo voy a poner las luces de Lande más que nada no sé si ayudará a algo pero pero estamos bajos por tanto sería lógico ponerlas creo yo
a mantenernos en esta altura y nada, seguir la carretera no quiso bajar más ir más pegados a la carretera Llevamos una velocidad indicada de 112, 113 nudos, que no está nada mal para este avión. Y lo que tenemos delante es negrura cuando nos pega el rayo que no es algo de luz caído la noche otra vez Sé que no tengo montañas, nada por el estilo, es todo plano. Conseguir la carretera de sobra. Ahora ya sí que estamos de noche. Perdón. Y hasta las siete y media no vamos a llegar, o sea que nos queda media horita. Hay una población delante de mí, yo creo que ya estamos llegando, habíamos dicho que hacia las 7 y media llegaríamos, son las 7 y 21, deben de quedar ya 9 minutos, hay un print de claro, no hay luna, no veo nada con nada, he seguido la carretera, ahí la tengo a la derecha, hay una población delante de mí, pero yo sé que hay dos poblaciones antes de llegar, o sea, hay una población antes de llegar y hay un lado contra el lago, entonces veo ahí la luz y 
lleva a esa primera ciudad. Vamos a ir directos a esa ciudad. No sé si es una ciudad o es un recodo en la carretera. Pero ahí estoy viendo algo. Y, pero todavía nos quedan minutos y ahora tenemos señal del BOR. Es que todavía no hemos eh, alcanzado el radial que nos habíamos marcado. Tampoco tiene por qué ser exacto porque estamos volando en VFR en teoría. La carretera. Me da un respirillo cada vez que pega. El... Mira, aquí parece que hay un poco de claridad. Como si se hubiera abierto un claro aquí. Tengo algo de visibilidad hacia abajo. No sé si en la grabación se verá, pero que la grabación sale un pelín más oscura pero aquí tengo algo de claridad hacia el suelo que hasta ahora he ido completamente a oscuras aquí empiezan los lagos y estamos ya llegando la ciudad, pero no es esta, es la siguiente tengo que seguir un poquito más en este mismo rumbo hasta llegar a un lago un poco más grande y es pegado al lago donde está el aeródromo Foxtrot eh, Bravo Hotel vamos a Postro Bravo Hotel Traffic Select the runway for landing Pues tenemos el viento de cara prácticamente Pues iremos a la 4 Vale, la reservo para luego cuando estemos al final Y aquí voy a poner el rumbo. Lo voy a poner con la amarilla Mire, ya está empieza a bajar que Ya estamos llegando, no estamos todavía en el sitio la primera de las ciudades, llega a la carretera ahí tenemos que seguir yendo hacia el norte parece que aquí se ve un poco mejor voy a descender voy a bajar, subir a 6 Pero me quedan 4 minutos de hasta y media que era lo que habíamos calculado el aeródromo, voy a bajar a... Mira, ahí está el lago, ¿lo habéis visto? ahí a la izquierda pues es hacia ahí, ahí a donde vamos lo acabo de ver ahora mismo con el rayo se vio iluminado el lago opa, otra vez no me pillo mirando para adelante en ese rumbo
Joder, está mirando para otro lado. A ver si ahora. Venga, venga, dame un rayito para verlo. Ahí está, el lago a la izquierda. Se medio vislumbra ya desde aquí. llegando la raya voy a poner el rumbo a 40 que es el rumbo de la pista pista, voy a quitar el regreso a la raya perfecta y lo vea ya estamos llegando prácticamente esta es la ciudad, ahora solo tengo que descender, ver el lago y encontrar la pista el lago lo tenemos ahí delante y la pista está a la izquierda, lo que pasa es que no tiene luces y vamos a entrar un poco a ciegas Opa, ahí está. una lucecilla o algo una luz solo le pido una lucecilla y un avión marcado pero no sé dónde está la pista Opa, la he visto ahí son esas luces de ahí Un rayito y la veo, un rayito y la veo, un rayito y la veo. Ahí está, mira, la acabo de ver. Ahí está. Un rayito, la veo, es donde está esa sombra. Vamos a ver si. Ahí, mírala. Gracias a los rayos. totalmente un poco pasado para poder ver bien la pista Opa, tengo un trago muy calientito con mucha sustentación poco dura Conseguí aterrizar, sorprendentemente. Tomando como referencia el puto lago, hacia donde tenía que estar la pista y más o menos ayudado por los rayos. No sé dónde está el parking en esta pista. Voy a ayudarme con el mapa del Neonfly, a ver si aparece algo de información. No se ve que hay aquí ningún edificio ni nada. Vamos a salir aquí por la derecha nos quedamos aquí en el campo y 
y ya está. Hay un botón, yo sé, para la cabeza, pero no sé qué botón es. Este, Alt L. Yo lo he usado antes, llevas una luz como, como si llevas una luz en la cabeza. Bien, pues vamos entonces a poner los shocks. No me dará, he entrado muy duro, o sea que no me dará el... Cortamos esto, cortamos aviones, quitamos las luces. el panel light fuera y magnetos alternador de batería cerramos los shocks de combustible y ya está lo tenemos todo cerrado transporter from dispatch all goods unloaded you can sell them to the market Y está todo el avión apagado, creo. ¿No? No le falta nada. Está todo apagado. Pues, pues nada. Acabamos la misión. Vamos a ver el Neon Flight. Que nos cargue ahora. Ahora. Connect on Flight. En el Trading. Podemos venir ahora aquí. Y vender. Ahora estamos en este. Market. Y podemos vender estos goods que habíamos comprado aquí con un cierto income no mucho porque no teníamos eh, mucho beneficio pero bueno hemos hecho ya el siguiente vuelo fue ha sido eventful hemos llegado aquí a a Hukunchi de noche pero vamos a ver si nos vamos un poco hacia la costa a lo mejor hacia esta base de aquí, está esta window, eh, que tenemos un board aunque es un poco largo el vuelo pues hacer uno, inter uno yo mi idea era venir a la derecha hacia la este, pero no sé si con el... a estas horas me dará tiempo a volar hacia este lado, a lo mejor nos vamos hacia la otra costa, si entramos por aquí, fijaos que en esta parte, en Dakar y demás, todavía este día que me puede interesar venir hasta esta zona para que pueda hacer los vuelos de forma más cómoda eso es todo. Acabo este vuelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chavales, hasta el siguiente.